cuatro, ¿qué me toca acá? ¿Cuáles me quedan? Porque como... ¿Todos? No, me ha llegado uno. Te ha llegado este, este y este. Y este, que era el de coco, ¿no? Sí, el de coco y este. Pues me queda el de... Este, este y este. Pero no van por orden, nene. El de crema, este es crema que cacahuete, creo que está. Amorcito, este. me quedo sin batería. Vale. Amor. No. ¿Ah? ¡Es normal! ¿Eh? Vete, ah. te lo estoy diciendo que no viene por orden. Te tocó el normal. Sí. Vení, vamos a ver a mí lo que me toca. El mío está aquí abajo. A ver si no se me cae. No puedo. ¡Oh, no, 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 otra vez! <ríe> Madre mía, me van a tocar estos todos juntos. <ríe> Bienvenidas al blog más número 7 ya ¿En qué momento? ¿En qué momento? <risa> pues me voy a hacer un café y me voy a poner a leer tranquilamente en la cama Como viste me desperté ahora, a las 10 casi Pero tengo excusa y es de que mi novio ya empezó a trabajar el viernes Y él se levanta temprano Y cuando a él le suena la alarma yo me quedo despierta Y después me cuesta dormirme de nuevo Entonces me quedo un rato dando vueltas hasta que ya me empieza a dar sueño y me dejo dormir otra hora más a lo mejor. Entonces por eso me estoy levantando tan tarde. Porque no estoy descansando de, de seguido, pero bueno. Nada, eh, me voy a hacer el café y me voy a poner a leer en la camita tranquilamente un ratillo. Y ya luego toca faena, que hay que lavar un montón de losa. Bueno, ya es bastante tarde, son las 12 y cuarto No he desayunado todavía, me tomé el café nada más eh, He leído un par de páginas, nada más Voy como que por la mitad ya, diría yo Un poco más de la mitad y, y la verdad que me está gustando mucho Tengo muchas ganas de seguir leyendo Pero no es cuestión porque tengo cosas que hacer Así que eh, voy a adelantar alguna cosilla que tengo que hacer Voy a desayunar porque tengo hambre Creo que voy a desayunar mi mítica tostada de... De huevo con pavo Bueno, como siempre me he entretenido Y es porque estaba subiendo el vídeo Que creo que os lo dije Y nada, ya se ha subido, obviamente Lo he eh, programado para las 3 horas canarias 4 horas peninsular Yo creo que esa hora mmm, es una hora intermedia Que está bien Así que sí, me voy a, a poner la lavadora Y a desayunar, que tengo hambre Y es primero estas sábanas Que las cambié el otro día Bueno, hace mmm, dos semanas <risa> Porque la anterior vez tenía las que tengo ahora puestas, las quité, las lavé, se me secaron, obviamente, porque se seca bastante rápido las sábanas y, y las volví a poner las mismas. Pero voy a lavar estas, que estas son así como verdes y creo que quedan mejor con el nórdico. Boberías mías. Pero bueno, que hay que lavarlas también, así que. Y de paso voy a lavar el nórdico que tenía antes de poner el de Navidad. Tengo que hacer una lista del súper porque eh, me va a tocar comprar dentro de poco. Tengo que mirar comidas para esta semana porque mi novio esta semana trabaja tres días nada más porque los otros dos son festivos. Pero claro, él está esta semana de tarde entonces le tengo que hacer la comida el día anterior. Así que tengo que ver para ver qué le llevo, qué se lleva. Vale, voy a hacerme el desayuno. Tengo que lavar un montón de losa, la verdad Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que la cocina aquí no es muy grande Y claro, yo estoy acostumbrada a mi cocina de, de casa de mis padres Que es súper grande ¿no? Es bastante tocha Entonces, claro, aquí me veo como... Porque en la casa de mis padres Si habéis visto los vlogs y tal, cuando viví allí eh, Tenía dos fregaderos y, y demás Aquí nos quito un fregadero Un esto para poner los, los platos a secarse y un pollito mediano Entonces, pues bueno Se me hace un poco cortito Por cierto, ayer el arroz blanco Me salió bien He descubierto qué es lo que pasa, y es el caldero No puedo usar el caldero chiquitito que compramos Para la sopa, sino que tengo que usar Este grande En este grande sale bien eh, No se rompe la bolsa Ni nada 
Entonces, bueno, al menos algo es algo. Le puse bastante arroz a mi novio, me puse a mí muy poco. Le puse varias pechugas y a mí me dejé esta chiquitita. Porque mi idea era desayunarla. No me acordaba, ¿vale? Entonces creo que me voy a hacer la tostada con huevo y le voy a poner eh, el trozo de pechuga de pollo esta que la hice a la plancha así, sin más. ¡Ay, que me quemo! Y el huevito. Son las 2.53, casi las 3. Y no he comido porque es que todavía no tengo hambre. Uy. Eh, eso que todavía no tengo hambre porque... Claro, desayuné tarde, desayuné a las 12. Entonces, lo que tengo es calor. Entonces, nada, eh, pues no tengo hambre todavía. Así que voy a seguir viendo eh, Bridging River, un lugar para soñar, que la estaba viendo y en lo que limpiaba la casa, recogía la casa, prendí la ropa, eh, miré unas cosas de Vodafone, por cierto. Y nada, ahora lo que voy a hacer es doblar toda la ropa que, que tenía pendiente, mientras que lo veo. Y ya después a las 3 y algo sí que voy a almorzar. Porque es que si no se me va a juntar con el gimnasio, porque tengo gimnasio a las 6. Es que esta semana eh, están los festivos. Entonces las clases del gimnasio están raras. De las clases que me suelen gustar, que suelo ir. Hoy me voy a meter la paliza. Voy a ir a Body Combat y a boxeo. Porque mi novio no va conmigo a las 6, porque él sale a trabajar a las 5, entonces no va a llegar a tiempo. Vale, mañana no tengo no voy a ir a nada porque boxeo a las 8 y media de la mañana y paso. Iré por la tarde con mi novio. El miércoles solo abre por la mañana porque es festivo, así que iré por la mañana con mi novio y haré el entreno de piernas. Mañana haré eh, tren superior, el miércoles piernas. El jueves voy a boxeo, que es a las 8 de la tarde. Y el viernes solo abre por la mañana también porque es festivo. Así que el viernes hago el otro entreno de tren superior. Y en principio el sábado y el domingo descansaríamos, a no ser que el sábado vayamos y hagamos algún otro entreno y, y después estemos en la piscina un rato o algo así. Eso en principio, porque bueno, esta semana es el puente de diciembre y me llaman a trabajar, pues me voy ajustando como pueda. Pero esa es mi idea en principio. Voy a poner a doblar la ropa y mirar lo que tengo aquí. Porque una vive enganchada. Yo quiero seguir el libro. Voy por la 225, pero bueno. Eh, ahora mismo, no. Ya después cuando... Ahora eso, voy a ver la serie. Me gusta lo de las tareas del hogar. Eh, hacer esto, de ver las, hacer las tareas del hogar mientras que veo algo en la tele. Porque es que si no, nunca veo nada. Me voy a tomar el termogénico de ahora. Bueno, voy a mirarme el pulso. A ver. Déjame respirar porque yo soy hiperactiva. Vale, lo tengo bien. Es que el termogénico, si tienes algún problema de corazón, eh, tensión y todo esto, no te lo puedes tomar. Entonces, todavía estoy en el periodo de adaptación del termogénico. Y claro, me dijo que empezara solo con una, después pusiera una para el desayuno y una en el almuerzo. Si no me sentaba mal y tenía bien las pulsaciones y todo esto. Y ya luego pasaba a dos en el desayuno y una eh, antes de almorzar media hora antes. Así que pues, por eso estoy al lío <ríe> mirándome la, las pulsaciones todo el rato porque eh, de por sí soy una persona muy nerviosa y que estoy siempre como muy alterada, como quien dice. Mm, a raíz del accidente eso me aumentó, esa, ese pulso acelerado siempre, pero bueno... Mm, ya más o menos se me ha controlado y lo tengo bastante bien, o sea, ahora mismo lo tenía a 68, ¿sabéis? O sea, pues nada, me lo voy a tomar ahora, el termogénico, porque tengo que tomármelo media hora antes de almorzar. Así que me lo tomo ya. Y nada, tengo que hacer la lista de la compra también, porque tengo que ver qué hay que comprar y demás. Sobre todo, al menos, comprar el jueves, me gustaría ir a comprar el jueves, porque el viernes es festivo. El jueves y el sábado, creo yo que se va a petar mucho, no sé que vayamos el sábado temprano. Eh, de cara a la próxima semana, porque yo la próxima semana ya empiezo a trabajar, ya se me acaban las vacaciones. Eh, entonces pues tengo que comprar yogur y tengo que comprarme eh, pavo, mirar el pan, creo que pan sí que me queda todavía bastante. 
y, y eso, y mirar para las comidas y todo esto. A menos de chachara, que ya llevo aquí nueve minutos, casi diez minutos hablando. Y voy a doblar la ropa porque es que si no, y a tomarme el termogénico. Lo hemos hablado y creemos que no vale la pena arriesgarse. Además, creo que saberlo debería ser decisión de nuestro hijo, no nuestra. No va a afectar a cómo criemos al bebé o cuánto lo queramos. ¿Recuerdas el día que fuimos a pescar y te dije que no podía estar más orgulloso de ti? Bueno, ahí es solo un pelín de, de pasta, de tallarines de gamba, o no me acuerdo cómo se llama, del chino. Así que me los he puesto encima de, del arroz. Eh, y nada, me voy a comer esto y, y el viste. Así que vamos a calentar. Bueno, pues nada, ya está calentito. Eh, me lo he puesto, he puesto los bistecs en otro plato también porque son cuatro. Y yo creo que van a ser muchos, así que nada, si sobra, pues para la cena o si mi novio cuando llegue tiene hambre, pues se lo puede comer en un bocadillo. Y nada, voy a comer y a seguir viendo Virgin River, que bueno, se llama un lugar para soñar en español. Eh, que me quedan 28 minutos y acaba la temporada. Me acabo de terminar la temporada. <risa> en fin, de verdad. He llorado dos veces con este último capítulo, pero es que en toda esta temporada he llorado como tres, cuatro veces. De verdad. Uy, que lloré la más tonta, de verdad. Eh, nada, terminé de comer hace poquito. Al final, pues obviamente me son los dos, ¿viste? Eh, se los dejé para mi novio. Son las 4 y 2, así que tengo un ratillo para descansar antes de irme al gimnasio. Así que nada, eh, voy a terminar de organizar unas cosillas en la agenda y me pongo a leer. Hello, bueno, ya son las 5.18. Está pasando un avión. Bueno, ya son las 5.18, ya me toca ir al gimnasio. Eh, me está encantando el libro, de verdad quiero seguir leyendo, pero no puedo, tengo que ir al gimnasio. Así que nada, voy a poner la cámara a cargar, por cierto, que le queda un 19% de batería. Así que voy a aprovechar y pues nada, me voy a vestir y nos vamos al gimnasio, que mmm, es que el día está, es, es que está haciendo un frío exagerado, o sea, es que está el día meterte en la cama con un libro o a ver una peli o en el sillón con una mantita. Pero bueno, no todo puede ser risas y fiestas todos los días. Acabo de llevar al gimnasio, adivina quién ha puesto la cámara a cargar y no se ha cargado. Sí, yo. No sé por qué, si está conectado el cable. Bueno, lo voy a poner a cargar ahora. Y mientras eh, voy a poner a editar el vlog de mañana que no lo he editado. Así que en fin, es lo que toca. Bueno, ya se me ha cargado un fisco la cámara. Eh, ya tiene 80% al menos. Luego de terminar de ver Operación Triunfo, me estoy muy enfadada. Porque han echado su set. Y se ha librado Luca. Porque de verdad no aguanto ese hombre. No me gusta nada. De hecho. Pero bueno, estoy contenta porque ha salido Nayara favorita. Y me está pasando algo con Nayara. Eh, que es un poquito. Me está pasando como con Aitana. De que Aitana cada vez que iba a hacer una actuación, yo era como. Va a, va a actuar Aitana Y sale corriendo y me quedaba así embobada mirándola Y con Nayara me está pasando lo mismo O sea que mmm, Como saque buena música en el futuro mmm, No te digo yo que me convierta aquí En una friki fan también Que por cierto no os enseñé la cena Pero me comí un poco de serrano Y ya Voy a ir a duchar, terminé de editar el vídeo Guardé el vídeo, de hecho El vlog más de mañana Y, y nada, mañana por la mañana lo subo y bueno, os voy a hacer un mini haul de Primor de mmm, literal cuatro cosas que me compré. Que os lo había mmm, dicho que os lo iba a hacer. Eh, he repuesto básicos realmente, o sea, tampoco es gran cosa. Lo primero que me compré fue los repuestos de la, eh, de la Gillette Venus. Eh, me compré la Venus hace poco, creo que por mi cumpleaños más o menos fue. Y me venían dos eh, cuchillas y me han durado hasta ahora, estamos a diciembre ya. Eh, y así que está bastante cascado De hecho la voy a cambiar ahora mismo ya Bueno, cogí estas de aquí a ver qué tal Sé que hay unas específicas para eh, la zona íntima Pero sinceramente he buscado en internet 
como información de pues todos los tipos de cuchillas que tienen a ver cuál es la diferencia de una y otra y no me ha salido pues las compré en Primor porque estaban a 9,90 y aquí pone que el precio normal es de 10,99 Mentira, en el campo yo las vi a 11 o 12 euros, o sea, una pasta Así que las cogí en primor Vale, luego tuve que reponer mi champú, el de la Play, el número 4 Sí, lo he comprado en primor porque he escaneado el QR Que bueno, no sé si lo veréis que está la pegatina medio levantada Porque la despegué para eh, hacerlo del QR a ver si era verdadero No sé si habéis visto la polémica de que hay productos de Olaplex que, eh, que son falsos entonces pues yo eh, voy al primor porque están más baratos. Si veo que son verdaderos, me los llevo. Que son falsos, pues los compro en, en el corte inglés. Ya lo había acabado y eh, pues me he comprado el nuevo. Y su precio de normal son 29,50 y están a 17,95. Luego, eh, otra cosa que tenía que reponer es el paso número 3 de Olaplex. Que eh, esto me, dos botes de esto me duró dos años bota al año se puede decir y pues como una mascarilla que bueno si os interesa que os haga un vídeo de toda mi rutina capilar eh, los productos que utilizo y tal os lo puedo hacer si queréis pero bueno y spoiler son dolaplex <risa> y pues nada eh, ya tenía que reponerlo así o así me cogí el tamaño chiquitito porque yo os digo esto me duró un año y prácticamente y es que el grande costaba 40 euros <risa> hola qué tal entonces nada eh, lo mismo, mire, quité esto de aquí, mire el QR y es verdadero. Eh, nada, de normal su precio es de 29,50, el botecito este, y pues estaba a 18,75. Y ya lo último que me cogí, que esto me salió gratis porque me quedaban 2 euros y algo, 4 euros y algo, algo así, en bueno, un vale, eh, son los polvos de W7. Estos no son los que yo tenía, yo tenía los que se llamaban banana, creo. Eh, banana Dreamer, si no me equivoco Y bueno, me quedan ya bastante, bastante poco O sea, están muriendo eh, No los vi, los Banana De hecho yo me acuerdo que esos polvos me los compré en Granada Cuando fui a Granada al concierto de Aitana Al primer concierto de Aitana O sea, échale año De su primera gira Y nada, ya se me están acabando Y la verdad que es que son unos polvos que me gustan muchísimo Los, los, los que son blancos, ¿vale? Los traslúcidos y bueno, no los vi, así que dije, bueno, me arriesgo a coger estos a ver qué tal. Son mates, se supone, así que eso que, sí que es verdad que me gusta. Y pues bueno, vamos a ver qué tal son. Y su precio no lo recuerdo, creo que eran 2.95 por ahí, ¿vale? No eran muy caros, la verdad. Y nada, estas son las cuatro cosillas que me he cogido en Primor. Y bueno, si habéis visto el blog más número 4 o oh, el blog más, creo que es el 2, es donde enseño el presupuesto, sabréis que tenía una súper deuda conmigo misma de Sephora. Y es porque me cogí mmm, varias cosillas eh, en Sephora, pero eso sí que no os lo voy a enseñar porque son unos autorregalos de Navidad. Así que ya os lo enseñaré en el haul de Navidad. Así que nada, después de enseñaros estas cosillas, me voy a duchar. ya mi skincare y todo, me iba ya a meter a la cama a leer pues a las 11.22 y resulta que me olvidaba de mi novio, de la comida se me iba a estar el viste que me sobró, que no se lo comió al final pasa nada y lo voy a hacer unas papas fritas y listo me la ha liado, me la ha liado Paco yo que todavía no estoy en el mood de que hay que hacer la comida el día antes en fin. eso es lo malo en las vacaciones que perdemos el horizonte Y bueno, nada más, hasta aquí el vlog más número 7. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar like y si os está bien, los favoritos. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo. Cualquier petición ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada más, que un beso enorme. Y que nos vemos mañana en el vlog más número 8. Adiós.